大家好，我是多马行为。今天我们来讲《电锯人》第二部的十五话。喜欢这个系列的朋友，请帮我点到三千个赞，支持 UP 主一下吧。呃，哎，不是，你这叫我讲什么嘛？那一上来啊，我就看见三英将带了一个上世纪九十年代我小学同学才会戴的超级童真发夹，正对着镜子强颜欢笑呢。上一话三英将说要约电池去约会，看来出门前啊，还是得好好打扮一番啊。约尔穿着一套和三英将同款的老年夹克，在一旁疯狂吐槽：“哇，三英将你也太土了吧！我建议你去 B 站看一看那种涩谷街拍的视频啊，好好提升一下自己的时尚度吧。”结果三英将弄了半天，还是选择了自己的经典初始皮肤。约尔现在相当怀疑三英将到底能不能魅惑得住电池。三英将一副你别把人看扁了的表情，说道：“哎呀，搞定个男人而已嘛，到时候我随便吹捧他一番，让他开心了，他自然就会拜倒在我的石榴裙下的啦。”耶，不对呀，三英将，你是不是忘了你在学校是个自闭症啊？你大概都没和男生说过几句话吧？哪里来的迷之自信啊？约尔也对三英将这种简单粗暴的战略表示怀疑，没想到三英将接下来的发言更是逆了大天啊！约尔，你这种恶魔当然不懂怎么钓凯子了。我三某人长得也算是可爱动人啊，只要陪那个电刺小鬼稍微玩玩，到时候啊就可以轻松的将他拿下了。我的 fuck， 三英将是不是账号被盗了？哎，怎么说得出这种话来的？一般来说，能够发表这种言论的只有三种角色：一种呢是究极大傲娇，展现出那种俯视众生的态度啊；另一种呢就是诡计多端的坏女人，是谁啊？我就不点名了。然后我估计三英将应该属于最后一种，那就是铁憨憨的类型，没有任何实战经验，却拥有迷之自信。说罢，镜头就来到了约会的地点——水族馆。看着水中游动的海洋生物，三英将表情跟个尸体一样，开始当起了无情的解说机器。元和二年如月，五藏野地区发生了一件流传至后世的事件：某日，一名流浪的水母来到了当地的富农海葵家里，请求留宿一夜。旅途劳累的水母受到了无微不至的款待，但是在当天深夜，由数十条小丑鱼组成的强盗团队闯入了海葵的家中，霎时间哭声震天，海葵一家五口惨遭杀害。在这场空前的悲剧当中，啊。啊啊啊、电刺人都麻了啊！师傅，求求你别再念了。他提议想去看看企鹅，但是三英将冷淡的表示：“我们得按照计划游览项目。现在这个地方，我们还要再看十分钟才能走。”年轻的电刺哪里听过这等离谱的规则？三英将警告电刺过后，继续开始了讲解。两个人啊，又度过了极为枯燥的一夜子。电刺此时啊，已经有点急眼了，他再度提出要去看企鹅。可是三英将表示，我们还得继续看半个小时的派大星才行啊。最离谱的是啊，他完全看不见电刺那生无可恋的表情，还自信满满的以为电刺已经快要被他迷住了。三英将觉得自己解说的非常到位，那比工作人员解说的都好啊！我靠，三英将，你还是评论区的董哥是吧？电刺这时弱弱的提议自己想独自去看企鹅，结果三英将这边反而先不耐烦了，他严厉的批评了电刺，还告诉他你现在啊什么都不要想，只要跟着我的计划走，就可以玩的非常开心了。我真的服了，那即便电池不是很聪明，也不能这么欺负人吧？凭什么你可以定义电池的快乐？这不是相当于给电池套了个项圈，牵着它到处走吗？虽然以前也有个女人做过同样的事啊，但是三英将你什么水平你不知道吗？你既没有那个颜值与身材，也没有高情商的话术啊！电池终于是忍不了了，混账，我也有选择的自由啊！说罢，电池就一个人跑去。去看企鹅了，眼看气氛如此的尴尬，约尔想劝三英将去把电池给找回来，可三英将却赌气似的在疯狂的嘴硬，反复强调自己是绝对正确的，电池才是错的。约尔愣了一会儿之后，好像发现了问题的关键所在，他吐槽道：“哦，三英将，我懂了，我才发现啊，你是个很无趣的人啊。”这下三英将面对约尔的发难被怼得不知所措。约尔还表示，不仅是电刺啊，连自己都觉得三英将的讲解很是无聊，后者被戳到痛
处已经气得快把牙给咬碎了。三一将开启了评论区指指点点文明互动模式。他疯狂拔高自己，贬低约尔和电池啊！明明约尔都不想和他吵了，三一将却死咬着不放。呀、啊，我什么错都没有啊！错的是你们，错的是这个世界啊！就在三一将这个角色的缺点暴露无遗，连我都不知道该怎么收场的时候，一个熟悉的面孔突然说道。没错啊，三英将是最正确的。我一看，哟，这不是那个迷之少女吗？三英将还没搞清楚是个什么情况啊。这位颈椎好像有问题的歪头少女继续说道：“电刺塔不过是个铁憨憨罢了，三英将做的才是最正确的事情哟。不过你呀、啊，也有失策的时候。”接下来，迷之少女开始发表逆天言论了。三英将，你是无法把电刺做成武器的啊啊啊！三英将，你这么的善良可爱，怎么会狠心把人类做成武器呢？啊啊啊啊啊！三英将都傻眼了，合着我们家这点秘密全世界人都知道了是吧？看着疑惑不解的三英将，迷之少女终于揭晓了自己的身份。我记得我有和你说过吧，我就是战争恶魔的姐姐。饥饿之恶魔哟！我操嘞，真的如之前舆论所猜想的，是四骑士之一啊！少女还让三英将用亲密的 Kiga 将来称呼自己，那 Kiga 呢就是饥饿的意思了。所以你可以看到，不同版本的电锯人里啊，会有各种各样的翻译。在我这里呢，我们就叫她季家妹妹吧。约尔这边一副很不妙的表情，就像被家长逮到了一样。他一边提醒三英将不要听信姐姐的鬼话。结果下一秒，约尔和季家妹妹就突然消失不见了，只留下一脸懵逼的三英将和季家妹妹发来的千里传音。三英将啊，我暂时把约尔带离了水族馆。人类呀、啊，一旦饥饿到了极点，无论是什么是非道德，都会被抛之于脑后的。接下来啊，你就会面临这种境况。哎，我靠！你不要在这儿当谜语人啊！最后，季家妹妹提出了游戏的规则：只要你狠下心来，把电刺做成了武器，就可以离开这间水族馆喽。这时啊，电刺灰溜溜的走了回来。他告诉三英将：“现在啊，情况好像变得有点不对劲了。这个水族馆，他刚才走了半天都没有发现出去的道路啊。”二人回头一看，原本的出口竟然变成了一条望不到头的无尽通道。电刺一脸无所谓的样子，抱怨道：“哎，看来老仇人啊，从地狱里面又爬回来喽！哟，厉害了！看来季家妹妹的能力啊，是和复活强化有关的。”这次啊，他把曾经被电刺杀死的永恒恶魔又带回到了现实。那这么说来，之前的蝙蝠恶魔也是季家复活的吗？难道说三家和蝙蝠的遭遇其实并非偶然？虽然这话的结尾一切都显得扑朔迷离，但是我还是想吐槽啊，这阿树搁这儿疯狂玩半圆的套路是吧？先是水族馆讲解那段。半圆曾经在八流小时候啊，带着他去逛动物园，然后做了一大段非常无聊的百科讲解。最后，半圆回头问了八流一句：“把我刚才讲的给我复述一遍。”嗯，幸好三一将没对电池说这句话。不然电刺指定要阻挠过寨了。然后就是永恒恶魔和电刺的二番战，你搁这儿学处处重振旗鼓是吧？那被暴杀一遍还不够啊！当然最后啊，阿树也学到了班元老师的精髓，那就是下周休刊。嘿嘿，本话结束。